சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸ் ஃபஸ்ட் டேர்ம் பாட்டனி ஃபோர்த் லெசன் தாவரங்கள் வாழும் உலகம் இதில் ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரோவில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா பயாலஜினால் என்ன அந்த அதை பற்றின ஒரு கான்செப்ட் சொல்லியிருக்கிறாங்க பயாலஜினால் என்ன தாவரங்கள் விலங்குகள் எல்லாமே வந்து நம்ம வாழ்கிற உலகத்தில் இருக்குது அதோட அதோடய வாழ்க்கை முறைகள் என்ன அதோடய ஸ்ட்ரக்சர் என்ன ஆக்டிவிட்டீஸ் என்ன எப்படி எப்படிலாம் இருக்குது இதை பற்றி படிக்கிற ஒரு அறிவியலை தான் என்ன சொல்கிறோம் உயிரியல்னு சொல்கிறோம் இப்போ நார்மலாக தாவரங்கள் என்ன பண்ணும் தானே உணவு தயாரிச்சுக்கும் பெரும்பாலான தாவரங்கள் இனப்பெருக்கம் அடை இனப்பெருக்கம் அடைந்து தாவரங்கள் பெரும் பயனுள்ளதாக இருக்குது அதே மாதிரி தான் விலங்குகளும் தாவரத்தோட அமைப்பு மற்றும் செயல்கள் என்னென்னு பார்த்தோன்னா அப்போ எப்படி விலங்குகளுக்கு பல்வேறு உறுப்புகள் இருக்குது இப்போ நம்ம கை கால் அதெல்லாம் இருக்குது அந்த மாதிரி தாவரத்துக்கும் பல உறுப்புகள் இலை தண்டு வேர் மலர் இந்த மாதிரி நிறையா பாகங்கள் இருக்குது ஒரு ஒரு தாவரமும் இன்னொரு தாவரத்துலேருந்து வேறுபட்டாலும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் புளிய மரம் ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஆலமரம் ஒரு மாதிரி இருக்கும் வாழை மரம் ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் அந்த அமைப்பு ரீதியாக வேறுபட்டாலும் அதுக்கும் சில பண்புகள் ஒன்றாக தான் இருக்கும் என்னென்னு பார்த்தோம்னா அது வேர் வந்து மண்ணுக்கு அடியிலையும் தண்டு மண்ணுக்கு மேலேயும் இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து சில சிமிலாரிட்டிஸும் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பூக்கும் தாவரங்களோட ரெண்டு முக்கிய பாகங்கள் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க பூக்கும் தாவரம்னா பூவை உருவாக்குற தாவரங்கள் பூ பூக்கிற தாவரங்கள் எல்லாமே பூக்கும் தாவரங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரெண்டு முக்கிய பாகம் என்னென்னா ஒன்று தண்டு தொகுப்பு இன்னொன்று வேர் தொகுப்பு ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்குறது வந்து வேர் தொகுப்பு வேர்னால் என்னது நிலத்துக்கு கீழே காணப்படுற தாவரத்தோட முக்கிய அச்சு இது தான் வேர்னு சொல்கிறோம் இல்லை இப்போ பாயிண்ட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோன்னா வேரில் கணுக்களோ கணுவடை பகுதிகளோ கிடையாது ஆனால் தண்டில் கணு கணுவடை பகுதிகள் இருக்கும் நம்ம பார்த்துருப்போம் வேர்களில் கணுவும் இல்லை கணுவடை பகுதியும் கிடையாது வேர் மூடின்னு ஒரு பாகம் இருக்குது வேர் மூடி எங்கே இருக்கும்னா வேரோட எண்டில் டெட் எண்டு இருக்கும் இல்லையா அந்த நுனி பகுதியில் ஒரு சின்ன பபுள் மாதிரி இருக்கும் அதான் வேர் மூடின்னு சொல்லுவோம் அந்த வேரோட நுனி இருக்கு இல்லையா அந்த வேரோட நுனிக்கு கொஞ்சம் மேலே வேர் தூவிகள் இருக்கும் இது ஒரு கற்றையாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க வேர் தூவிகள் இருக்கும் இது ஒரு கற்றையாக காணப்படுது வேர்கள் வந்து நேர்புவி நாட்டம் உடையவையாக இருக்குது புவி நாட்டத்தில் ரெண்டு இருக்குது நேர்புவி நாட்டம் எதிர்ப்புவி நாட்டம் புவியீர்ப்பு விசைக்கு நேராக இருக்கிறது நேர்புவி நாட்டம் அதாவது புவியின் போக்கில் நம்ம எடுத்து எப்படி இருக்கோ மண் தோண்ட தோண்ட கீழே மண் போயிட்டு இருக்கு இல்லையா அந்த ஃபார்மில் போயிட்டு இருக்குதுன்னா அது நேர்புவி நாட்டம் அதுவே நம்ம மண்ணுக்கு எதிராக வளர்றது இல்லையா தண்டு தண்டு வந்து எதிர்ப்புவி நாட்டம் கொண்டது ஏன்னா புவியீர்ப்பு விசைக்கு எதிராக அது மேலே நோக்கி வளர்ந்துட்டு போகுது ஆனால் வேர் வந்து புவியீர்ப்பு விசைக்கு புவியீர்ப்பு விசைனா தெரியும் ஒரு பொருளை மேலே மேலே தூக்கி போட்டோம்னா அந்த பொருள் கீழே விழும் அது புவியீர்ப்பு விசைக்கு நேரான பொருள் அதே ஒரு பொருளை மேலே தூ ஒரு பொருள் கீழே விழுறது புவியீர்ப்பு விசைக்கு நேரானதுனோ ஒரு பொருள் மேலே எழும்புறது ஏரோப்ளான் ஹெலிகாப்டர் இதெல்லாம் புவியீர்ப்பு விசைக்கு எதிராக செயல்பட்டு எதிர்ப்பு வினாட்டம்னு சொல்கிறோம் தாவரங்களோட வேர் தொகுப்பை ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று ஆணிவேர் தொகுப்பு இன்னொன்று சல்லிவேர் தொகுப்பு இது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆணிவேர் தொகுப்பு இன்னொன்று சல்லிவேர் தொகுப்பு ஆணிவேர் தொகுப்புனா என்னதுன்னா இப்போ ஒரு விதை ஊனுறோம் விதை ஊனும் பொழுது முளைவேர் உருவாகும் அந்த விதைக்கு கீழே அந்த முளைவேர் வந்து தொடர்ந்து வளர்ந்து ஆணிவேராக உருவாகுது முளைவேர் எப்படி இருக்கும் தடித்த முதல் நிலை வேராக வளருது இப்போ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இப்போது இதுதான் முளைவேர் முளைவேர் வந்து இப்படி இப்படி இருக்கும் இது வந்து தடித்த அப்படி இன்னும் கொஞ்சம் பருமனாகிட்டே போகுது இது வந்து எப்படி வருது இதுதான் இங்கே வெதை இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதுதான் வந்து ஒரு வெதை இருக்குது இப்போ இந்த விதையிலேருந்து என்ன ஆகும் ஒரு முளைவேர் உருவாகுது இந்த முளைவேர் வந்து தடித்த முதல் நிலை வேராக உருவாகுது இதிலிருந்து துணை வேர்களான இரண்டாம் நிலை வேர்கள் இப்படி இரண்டாம் நிலை வேர்கள்னா இது இப்படி உருவாகுது இல்லையா இது இரண்டாம் நிலை வேர் மூன்றாம் நிலை வேணா இதுலேயே இப்படி கிளைத்து கிளைத்து வர்றதெல்லாம் வந்து மூன்றாம் நிலை வேர் இதுதான் இது இப்படி தான் வந்து ஆணிவேர் தொகுப்பு வந்து இருக்கும் இது எதில் காணப்படுது அப்படின்னா பொதுவாக இருவித்திலை தாவரங்களில் காணப்படுதுன்னு சொல்கிறாங்க ஆணிவேர் தொகுப்பு பொதுவாக எதில் காணப்படுது இது இந்த கொஷின் இந்த பாயிண்ட் இம்பார்ட்டண்ட் இருவித்திலை தாவரங்களில் இருவித்திலை தாவரங்கள்னால் மேக்ஸிமம் வந்து இப்படி விதைகள் வந்து ரெண்டு வித்திலை கொண்டு ரெண்டு இலைய முளைச்சி வர மாதிரி இருக்கும் அவரைக்காலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கலாம் அதை கீழே எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க எடுத்துக்காட்டு அவரை மா வேம்பு இதெல்லாம் வந்து ஆணிவேர் தொகுப்புக்கு எக்ஸாம்பிள் அவரை மா வேம்பு 
இதெல்லாம் படிக்கணும் ஆணிவேர் தொகுப்பு முளைவேர் வந்து தொடர்ந்து வளர்ந்து ஆணிவேரை உண்டாக்குது முளைவேர் வந்து தடித்த முதல்நிலை வேறு இங்கே ட்ரா பண்ணி காமிச்சது தான் தடித்த இதான் முதல்நிலை வேறு அந்த ஃபஸ்ட் டார்க்காக இருக்குல்ல இது வந்து முதல்நிலை வேர் அதுலேருந்து இரண்டாம் நிலை வேர் உருவாகுது அதுலேருந்து மூன்றாம் நிலை வேர்கள் தோன்றுது அடுத்து சல்லிவேர் தொகுப்பு எப்படின்னா இங்கே வந்து ட்ரா இங்கே ஒரு டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இதுதான் சல்லிவேர் தொகுப்பு அப்படின்னா தாவரத்தோட கணுவிலிருந்து ஏராளமான இதான் ஒரு கணு இருக்குது இங்கே இதுதான் கணு இதிலேருந்து ஏ நிறைய வேர்கள் உருவாது அது பாட்டுக்கு கொத்து கொத்தா நிறைய வேர்கள் புல்லுலலாம் இருக்கும் இல்லையா இந்த மாதிரி நிறைய வேர்கள் வந்து உருவாயிட்ருக்கு இதை இங்கே இருக்குது இந்த டயக்ராமில் அதான் இதான் ஒரு கணுங்கிறது இந்த கணுவில் இருந்து ஏராளமான மெல்லிய சம பருமனுள்ள வேர்கள் கொத்தாக தோன்றி வளருது இந்த கொத்தாகன்ற வேர்டு தான் இம்பார்ட்டண்ட் இந்த இடத்துல கொத்தாக தோன்றி வளர்கின்றன இது தான் சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு ஒரு வித் பெரும்பாலும் ஒரு வித்திலை தாவரங்களில் தான் இந்த வேர் தொகுப்பு காணப்படுதுன்னு சொல்கிறாங்க ஒரு வித்திலை தாவரங்களில் அது ஆணி வேர் தொகுப்புனா இரு வித்திலை தாவரங்கள் சல்லி வேர் தொகுப்புனா ஒரு வித்திலை தாவரங்கள் இது ஞாபகம் ஒரே கொத்தாக இருக்கும் சல்லிவேர் தொகுப்பு ஒரே கொத்தாக இருக்கும் ஸோ ஒரு வித்திலையும் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இதில் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து நெல் புல் மக்காச்சோளம் மேக்ஸிமம் அந்த வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்கிற செடி இருக்கும் இல்லையா ஒரே நேராக மட்டும் வளரும் அதெல்லாம் ஒரு வித்திலை தாவரத்தில் வரும் சல்லிவேர் தொகுப்பை கொண்டு இருக்கும் இதுதான் வந்து வேர் தொகுப்பு பற்றி பார்த்தாச்சு ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்குது ஒன்று ஆணிவேர் தொகுப்பு இன்னொன்று சல்லிவேர் தொகுப்பு ஆணிவேர் தொகுப்புனா என்னென்னு பார்த்தோம் இருவித்திலை தாவரங்களில் காணப்படும் எடுத்துக்காட்டு அவரை மா வேம்பு சல்லிவேர் தொகுப்புனா ஒரு வித்திலை தாவரங்களில் காணப்படும் எடுத்துக்காட்டு நெல் புல் மக்காச்சோளம் நெக்ஸ்ட்டு டாபிக் என்னென்னா வேரோடைய பணிகள் வேரோட பணிகள்லாம் என்னென்ன அப்படின்னா ஜென்ரல் கான்செப்ட் தான் வேர் என்ன பண்ணுது தாவரத்தை பூமியில் நிலைநிறுத்துறது எது வேர் தான் தாவரத்தை பூமியில் நிலைநிறுத்தி அந்த செடி மண்ணில் ஈஸியாக பற்றி கொள்றதுக்காக ஹெல்ப் பண்ணுது மண்ணில் இருக்கிற தண்ணியையும் கனிம சத்துக்களையும் உறிஞ்சு தாவரத்தோட மற்ற பாகங்கள் வேர்லேருந்து தண்டுக்கு போகும் தண்டுலேருந்து பல கிளைகளுக்கு போகும் கிளைகள்லேருந்து இலைகளுக்கு போகும் இப்படி தான் வந்து கனிமங்கள் வந்து கடத்தப்படும் இந்த மண்ணில் இருக்கிற நீரையும் கனிம சத்துக்களையும் உறிஞ்சி தாவரத்தோட மற்ற பாகங்களுக்கு அனுப்புது சில தாவரங்கள் என்ன பண்ணுதுன்னா தான் தன் தன்னோட உணவை வந்து தான் தயாரித்த உணவை வேர்லேயும் சேமித்து வைக்கிது ஜென்ரலாக எல்லா செடியிலையும் வேர் பண்ணுறது என்னென்னா பூமியில் தாங்குது நீரையும் கனிம உப்பையும் கடத்துது ஆனால் சில செடிகளில் பீட்ரூட் இந்த மாதிரியான சில செடிகளில் த உணவை வந்து வேர் சேமிக்கிது எடுத்துக்காட்டு கேரட் பீட்ரூட் கேரட் செடி பார்த்துருப்போம் வேருக்கு கீழே தான் கேரட் இருக்கும் அப்படி கேரட் இருக்குன்னா அதுலேருந்து தான் என்ன வரும் வேர்கள்லாம் வந்து இருக்கும் இதுதான் வந்து வேரோட பணி நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது தண்டு தொகுப்பு தண்டு தொகுப்புன்னு பார்த்தோம்னா இப்போ வேர் எப்படி நிலத்துக்கு அடியில் வளர் வளர்ந்துட்டு போதும் அதே மாதிரி நிலத்தின் மேற்பரப்பில் வளர்கிற அந்த தொகுப்பு தான் நிலத்தின் மேற்பரப்பில் வளர்கின்ற பகுதிக்கு தண்டு தொகுப்பு என்று பெயர் நிலத்தின் மேற்பரப்பில் இதனோட மைய அச்சை தான் மைய அச்சை தான் என்ன சொல்கிறோம் தண்டு இப்போ நிலத்தின் மேற்பரப்பில் ஒரு பகுதி வளர்ந்துட்டு போயிட்ருக்குது அதனோட இதுதான் மொத்தமாக வந்து ஒரு இப்படி தான் ஒரு போயிட்ருக்கு ஒரு செடி இதெல்லாம் வந்து லீவ்ஸ் இப்படி வந்து ஒரு செடி வந்து வளர்ந்துட்டு போயிட்ருக்குது இப்படி வளர்ந்துட்டு போயிட்ருக்கும் பொழுது இதனோட மைய அச்சுனாங்கிறது எது இது தான் இதோட மைய அச்சு இது தான் இது தான் என்ன சொல்கிறோம் தண்டு அப்படின்னு சொல்கிறோம் தண்டு தொகுப்பு அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது தண்டுன்றது இது ஒன்றை மட்டும் குடிக்குது தண்டு தொகுப்பு அப்படின்றது என்னென்னா தண்டு இலை மலர் எல்லாமே அந்த மண்ணுக்கு மேலே இருக்கிற எல்லாத்தையுமே குறிக்கும் இந்த தண்டு தொகுப்புங்கிற வேர்டு தண்டு பூமியோட பரப்பில் சூரியனை நோக்கி வளருது கீழே மண்ணை நோக்கி வளர்ந்து அது நேர்புவி நாட்டம்னு சொல்லுவோம் அதே வந்து சூரியனை நோக்கி வளர்ந்ததுன்னா அதே எதிர்ப்புவி நாட்டம்னு சொல்லுவோம் தண்டு வேரில் கணுவோ கணுவடை பகுதியோ இல்லை ஆனால் தண்டில் கணு கணுவடை பகுதிகள் இருக்குது அந்த சரி இந்த கணுனா என்ன கணுவடை பகுதினா என்ன அப்படின்றது இந்த டயக்ராமில் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே இருக்குது கணு அப்படின்னா இந்த இலை தோன்றுறது இல்லையா இந்த இலை தோன்ற இந்த பகுதியை தான் கணுன்னு சொல்கிறோம் ஒரு தண்டு இருக்குது இந்த இடத்துல இலை தோன்றுறதுனா இந்த இடத்த தான் என்ன சொல்கிறோம் கணுன்னு சொல்கிறோம் அதே இங்கே ஒரு கண் இங்கே ஒரு இலை இங்கே ஒரு இலை 
இங்கே ஒரு எல்லாம் இருக்குது இப்படி இருக்குது இந்த செடியில் இந்த கணுக்கும் இந்த கணுக்கும் இருக்கிற இந்த டிஸ்டன்ஸை தான் கணுவிடை பகுதி அதாவது கணுக்களுக்கு இடையேயான பகுதியை தான் கணுவிடை பகுதின்னு சொல்கிறோம் அதை தான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறாங்க தண்டில் இலைகள் தோன்றும் பகுதிக்கு கணு என்று பெயர் ரெண்டு கணுக்களுக்கு இடையே உள்ள தூரத்துக்கு கணுவிடை பகுதி என்று பெயர் நுனி முட்டுனா என்ன தண்டோட நுனியில் தோன்ற முட்டு நுனி முட்டு தண்டோட நுனியில் தோன்ற முட்டை தான் வந்து நுனி முட்டுன்னு சொல்கிறாங்க இப்போது இந்த இடம் இருக்கு இல்லையா தண்டோட நுனியில் தோன்றும் இப்போ இந்த இடம் இருக்குன்னா இங்கே தோன்றுச்சுன்னா இந்த இடத்துல தோன்றுச்சுன்னா அது நுனி முட்டுன்னு சொல்லுவோம் அதுவே வந்து இலையின் கோணத்தில் சில சில செடியில் இருக்கும் காகித பூ செடியிலலாம் இருக்கும் இப்படி இருக்குன்னா இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன கணு மாதிரி கரும்புல கூட இருக்கும் இது வந்து இலை மொட்டுன்னு சொல்கிறாங்க அதே தண்டோட நுனியில் தோன்றுச்சுன்னா அது நுனி மொட்டு நுனியில் தோன்ற நுனி மொட்டு இலையோட கோணத்தில் தோன்றுச்சுன்னா அது கோண மொட்டு அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்படுது வேரோட பணிகள் பார்த்த மாதிரி தண்டுக்கும் சில பணிகள் இருக்குது வேர் மொத்த செடியவே தாங்குது தண்டு அந்த செடியில் இருக்கிற கிளைகள் இலைகள் மலர்கள் கனிகள் இதை எல்லாத்தையும் தாங்குது இப்போ வேரால் நீர் உறிஞ்சப்படுதுன்னு பார்த்தோம் அந்த உறிஞ்சப்பட்ட நீரை தனிமங்கள் நீரையும் தனிமங்களையும் தண்டு வழியாக தான் தா தாவரத்தோட மற்ற பாகங்களுக்கு கடத்தப்படுது இப்போ இலையால் த அங்கே பார்த்தோம் சில தாவரங்கள் வந்து உணவு தான் தயாரித்த உணவை வேரில் சேமித்து வைக்கிது எடுத்துக்காட்டு கேரட் பீட்ரூட்டுன்னு அதே மாதிரி இலையால் தயாரிக்கப்பட்ட உணவு தண்டின் வழியாக மற்ற தாவரத்தோட பாகங்களுக்கு கடத்தப்படுது உணவும் அங்கே சேமித்து வைக்கப்படுது இப்போ கரும்பு எடுத்துக்கிட்டோன்னா அது நம்ம எந்த பகுதியை ஃபுட்டாக யூஸ் பண்ணுறோம் அதோட தண்டு பகுதி ஸோ அதுதான் எக்ஸாம்பிள் கரும்புலாம் வந்து பார்த்தோன்னா உணவை வந்து தண்டில் சேமித்து வைக்கிதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு இலை ஃபஸ்ட்டு வேர் பார்த்தோம் அடுத்து தண்டு இப்போ இலை இலைனா என்ன தண்டின் கணுவின் மேல் விரிந்த தட்டையான பசுமை நிறத்தில் தோன்றும் புற அமைப்பு தான் என்னென்னு சொல்கிறோம் இலைன்னு சொல்கிறோம் தண்டின் கணுவின் மேல் விரிந்த தட்டையான பசுமை நிறத்தில் தோன்றும் புற அமைப்பு இலை தன் கணு எங்கேன்னு சொல்லி பார்த்தோம் இல்லையா ஒரு இலை தோன்ற பகுதி அந்த இடத்து தான் கணுன்னு சொல்கிறோம் அந்த கணுவின் மேல் விரிந்த இலை எப்படி இருக்கும்னு தெரியும்ல விரி விரிந்த தட்டையாக இருக்கும் பசுமை நிறத்தில் இருக்கும் இது தான் இலைன்னு சொல்கிறோம் இலையோட அமைப்பு இலையோட அமைப்புனா தண்டையும் இலையும் இணைக்கிற காம்பு பகுதியே இலை காம்புன்னு சொல்கிறோம் இப்போ இது செடி இருக்குது இங்கே தண்டு இங்கே இலை இருக்குது இந்த இது தான் இலை காம்பு இப்படி போடுறோம் இல்லையா இதுதான் வந்து என்னது இலை காம்பு பசுமையான தட்டையான பகுதிக்கு இலைத்தாள் இப்படி இருக்கு இல்லையா இது இலைத்தாள் இந்த தட்டையான பசுமையான பகுதியை தான் இலைத்தாள் அல்லது இலை பரப்புன்னு சொல்கிறோம் இந்த இலையோட மையத்தில் முக்கிய நரம்பு பகுதி ஒன்று போகுது இல்லையா இது மைய நரம்புன்னு சொல்கிறோம் மைய நரம்புலேருந்து நிறைய கிளை நரம்புகள் தோன்றுறது தண்டு அல்லது கிளையுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள இலையின் பகுதி இலையடி பகுதி இப்போ இந்த இடத்துல இணைக்கப்பட்டிருக்கு இது இலை காம்பு இந்த இடத்துல தண்டு இருக்குது இங்கே அட்டாச் ஆகுது இல்லையா இந்த இலை காம்பு அட்டாச் ஆகுது இல்லையா தண்டோட அதை இலை இலையடி பகுதி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இலையடி பகுதியில் இப்படி ரெண்டு பக்கவாட்டு வளர்கள் நிறைய செடியில் நோட் பண்ணியிருப்பீங்க சின்னதாக ரொம்ப மெல்லிசாக உரோமம் மாதிரி இருக்குல்ல இட்டா அதுக்கு இதுக்கு பேர் என்னென்னா இலையடி செதில்கள் இலையடி செதில்கள்னு பேர் இதுதான் வந்து இலையில் இருக்கிற பார்ட்ஸு என்னென்ன ஃபஸ்ட்டு வந்து தண்டையும் இலையையும் இணைக்கிற காம்பு பகுதியை இலை காம்பு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து இலை காம்புனா தண்டையும் இலையையும் இணைச்சதுன்னா அது இலை காம்பு பசுமையான தட்டையான அந்த இலை இலை பகுதியை தான் இலை பர பரப்புன்னு சொல்கிறோம் அந்த நரம்பு வந்து மைய நரம்புன்னு சொல்கிறோம் மைய நரம்பில் வந்து நிறைய கிளைகள் தோன்றுது தண்டு அல்லது கிளையுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள இலையின் பகுதி இலையடி பகுதினா என்னது இலையடி பகுதினா எந்த அந்த காம்பு எந் இலை காம்பு எந்த தண்டோட பகுதியில் டச் ஆகுதோ அங்கே இலையடி பகுதின்னு சொல்கிறோம் அந்த இலையடி பகுதி டச் ஆகிற இடத்துல ரெண்டு சின்ன பக்கவாட்டு வளரிகள் இருக்கும் அதுதான் இலையடி செதில்கள் இலையடி செதில்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் எத்தனை பக்கவாட்டு வளரி இருக்கும் ரெண்டு இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக பார்த்துருப்போம் இலைகள் மேக்ஸிமம் பச்சை கலரில் இருக்கும் அதுக்கு ரீசன் என்னென்னா அதில் பச்சையும் இருக்குது இலையோட அடி பகுதியில் காணப்படுற நுண்ணிய தொலைகள் இலை தொலைகள் இலை தொலைகள் மூலியமாக தான் என்ன நடக்குது சுவாசித்தல் நடக்குது அது வந்து நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது நம்ம செடி அந்த இலை இருக்கு இல்லையா அந்த இலையில் வெளியாக தான் நீரிழப்பு ஏற்படும் இலையிலேருந்து சுவாசித்தல் மூலியமாக நீர் வந்து வெளியேறிக்கிட்டே தான் இருக்கும் 
இலையின் பாகங்கள்னு தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க இங்கே ஒரு டயக்ராமில் இது வந்து பார்த்தோன்னா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி இந்த பெரிய பரப்பு தான் என்ன சொல்கிறோம் இலை பரப்புன்னு சொல்கிறோம் இந்த இதுதான் வந்து இலை பரப்பு இந்த நடுவில் போதுலையா இது வந்து என்னது இலை இதுதான் என்ன சொல்கிறாங்க மைய நரம்பு இந்த இந்த கணுங்கிறது இந்த இடம் உருவாகிற இடம் இந்த க இலை எந்த இடத்துல உருவாதோ அந்த இடம் கணு இந்த கணுக்கும் இன்னொரு கணுக்கும் இருக்கிற இடம் கணுவிடை பகுதி இந்த இடத்துல உருவாகிறது தான் என்ன சொல்கிறோம் கோண முட்டுன்னு சொல்கிறது நுனியில் உருவாச்சுன்னா அது நுனி முட்டுன்னு சொல்லுவோம் இந்த இடத்துல உருவாகிற மொட்டு கோண முட்டுன்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா மைய நரம்பு பார்த்துட்டோம் விளிம்பு பார்த்தோம் இன்னொன்று இலையடி செதில் அது பார்க்குறோம் இங்கே வந்து பக்கவாட்ட வளரிகள் ரெண்டு இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க இப்படி இருக்கும்னு சில செடிகளில் அது இலையடி செதில்னு சொல்கிறோம் இது இலை காம்பு அவ்வளோதான் வந்து இலையின் அமைப்பை பற்றி பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட்டு இலையோட பணிகள் வேரோட பணி தண்டோட தண்டோட பணி பார்த்த மாதிரி இலைக்கும் பணிகள் இருக்குது இலை தான் முக்கியமான ரோல் பிளே பண்ணும் என்னென்னா ஒளிச்சேர்க்கையின் மூலமாக உணவை தயாரிக்கிறதே யார் இலை தான் சுவாசித்தலுக்கு உதவிக்கிறது இந்த பாயிண்ட்டை மறந்த மறக்கக்கூடிய பாயிண்ட்டானா இது இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் இலை தான் வந்து என்ன பண்ணுன்னா சுவாசித்தலுக்கு உதவும் சுவாசித்தலுக்கு உதவுவது இது இலை இலை துளை வழியை தான் நீராவி போக்கு நான் இப்போ ஆல்ரெடி சொன்னேன் இல்லையா இலையில் இருந்த துளைகள் இருக்கிறது எதுக்காங்கன்னா நீராவி போக்கு நீராவி போக்குனா நீர் வெளியே போயிடும் அந்த இலை துளைகள் வழியாக நீர் வெளியே போயிடும் எப்போன்னா சுவாசித்தலின் போது இதான் வந்து இதுக்காக தான் சப்பாத்தி களிலாம் வந்து த தடிமனான இலை பரப்பை கொண்டு இருக்கும் பாலைவனத்தில் இருக்கிறதுனால அங்கே அதுக்கு தண்ணி ரொம்ப கம்மியாக கிடைக்கும் ஸோ நிறைய தண்ணி வெளியே போயிடக்கூடாதுன்றதுக்காக சப்பாத்தி களி ஒரு தண்டை இலை வந்து தண்டாக உருமாறி இருக்கும் இங்கே வந்து உங்களுக்கு தெரியுமான ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னா நீரில் வாழும் விக்டோரியா அமேசானிக்கா என்ற தாவரத்தின் இலைகள் இது வந்து விக்டோரியா அமு அமேசானிக்கா அமேசானிக்கா இது வந்து நீரில் வாழ்கிற ஒரு தாவரம் பேர் என்னது விக்டோரியா அமேசானிக்கா விக்டோரியா அமேசானிக்காங்கிற ஒரு தாவரத்தோட இலைகள் மூணு மீட்டர் வரைக்கும் விட்டம் இருக்கும் மூணு மீட்டர் விட்டம் வரையில் வளரும் நன்கு வளர்ச்சி அடைந்த இலையின் மேற்பரப்பு பாருங்கள் எவ்வளோ நாற்பத்தஞ்சு கிலோ இடையோ அல்லது அதற்கு இணையான ஒருவரையோ தாங்கும் தன்மை கொண்டதாக இருக்கும் இது வந்து ஒரு அதிசயமான செடின்னு சொல்லலாம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கேஜி வெயிட்டுங்கிறது நார்மலாக ஒரு ஹியூமன் பீயிங்கோட வெயிட்டை இந்த வெயிட்டை தாங்குகிற அளவுக்கு ஒரு இலை இருக்குது இதோட விட்டம் எவ்வளோன்னு கேட்பாங்க மூணு மீட்டர் விட்டம் மூணு மீட்டர் மூணு மீட்டர்னால் எவ்வளோ ஒரு மீட்டர்னால் நூறு சென்டிமீட்டர் அப்போ முந்நூறு சென்டிமீட்டர் விட்டம் கொண்டதாக இருக்கும் இதோட செடி பேர் விக்டோரியா அமேசானிக்கா எதில் வாழ்கிறதுக்கு நீரில் வாழும் நாற்பத்தஞ்சு கிலோ வரைக்கும் வெயிட்டை தாங்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த பாயிண்ட் இம்பார்ட்டண்ட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தோன்னா வேறு என்ன கொடுத்துருக்காங்க மேலும் தெரிந்து கொள்வோம்ல சில இது கொடுத்துருக்காங்க அது என்னென்னா தாவரங்களை எப்படி வகைப்படுத்துகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பூவின் அடிப்படையில் வகைப்படுத்துகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு விதை அமைந்திருக்கும் தன்மையின் அடிப்படையில் ரெண்டு வகையாக கொடுத்துருக்காங்க எப்படிலாம் வகைப்படுத்துகிறாங்கன்னு பார்க்கலாம் பூவின் அடிப்படையில் எப்படி வகைப்படுத்துகிறாங்கன்னா தாவரங்களை பூவின் அடிப்படையில் ரெண்டாக பிரிக்கலாம் ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இல்லையா பூக்கிற தாவரங்களை பூக்கும் தாவரங்கள்னும் பூ வைக்காத பூ கொடுக்காத தாவரங்களை பூவா தாவரங்கள்னு சொல்லலாம் சூரியகாந்தி ஒரு பூ ஸோ அது பூக்கும் தாவரம் சில செடிகளில் பூக்கள் இருக்காது நம்ம அழகுக்கு வளர்த்துவோம் இங்கே ரிக்ஸியான்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க பூவா தாவரம் உங்களுக்கு இப்படி கூட கொடுக்கலாம் ரிக்ஸியா என்பது ஒரு பூவா தாவரம் இல்லைன்னா கீழ்காண்ட வட்டில் பூவா தாவரம் எதுன்னு கண்டுபிடிங்கன்னு கூட ஆப்ஷன் வைக்கலாம் ஸோ ரிக்ஸியாங்கிறது ஒரு பூவா தாவரம் இது பூவின் அடிப்படையில் நெக்ஸ்ட்டு விதை அமைந்திருக்கும் தன்மையின் அடிப்படையில் ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று ஆஞ்சியோஸ்பம் இன்னொன்று ஜிம்னோஸ்பம் ஆஞ்சியோஸ்பம்னா மூடிய விதை தாவரங்கள் மாம்பழம் எடுத்துக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதோட சீடு எங்கே இருக்கும் மாம்பழத்துக்கு உள்ள அதுக்கு மேலே வந்து அந்த சதம் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்கின் இருக்கும் ஸோ அது விதை நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது அதுவே முந்திரி எடுத்துக்கிட்டோன்னா அது முந்திரி வெளியே தெரியும் அதான் வந்து ஜிம்னோஸ்போம் திறந்த விதை தாவரங்கள்னு சொல்கிறோம் சைக்கஸ் ஒரு திறந்த விதை தாவரம் இதில் அது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா சைக்கஸ் ஒரு திறந்த விதை தாவரம்னு சொல்கிறது காரணம் என்ன விதை வெளியே தெரியும் அதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க விதை வெளியே தெரிஞ்சதுன்னா அது 
ஜிம்னோஸ்பம் விதை வெளியே தரலன்னா அது ஆஞ்சியோஸ்பம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து வாழிடங்கள் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க வாழ்விடங்களோட வகைகள்லாம் என்னென்ன நில நிலத்தில் வாழ்ந்தால் அது நில வாழிடம் நீரில் வாழ்ந்தால் நீர் வாழிடம் ஃபிஷ்ஷு அதெல்லாம் நில வாழிடத்தை எப்படிலாம் பிரிக்கிறாங்க பாலைவனம் பாலைவனம் பற்றி ஃபியூச்சர்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் நெக்ஸ்ட்டு புல்வெளி புல்வெளியை விட தாவரங்கள் வறட்சி அடைந்த பகுதி நெக்ஸ்ட்டு மலை தன்னை சுற்றியுள்ள நிலப்பரப்பிற்கு மேல் நீண்டு காணப்படும் பெரிய நிலப்பகுதி மலைனா இப்படி நார்மலாக ஃப்ளாட்டாக இருக்கிற ஏரியாவில் சடனாக ஒரு ஹைட்டான ஒரு லொக்கேஷனை தான் மலைன்னு சொல்லுவோம் அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க நிலத்துலேயும் நன்னீர் கடல் ஏரி குட்டா ஆறு குளம் இந்த மாதிரி வந்து பிரிச்சுருக்காங்க இப்போ வாழிடம்னா என்ன ஒவ்வொரு உயிரினத்துக்கும் அது வா உயிர் வாழ்கிறதுக்கும் சாப்பிட்றதுக்கும் இனப்பெருக்கம் செய்கிறதுக்கும் ஒரு இடம் தேவைப்படுது அதுதான் என்ன சொல்கிறோம் வாழிடம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் கடலோட அடிமட்டத்தில் இருந்து மலையோட உச்சி வரை தாவரங்கள் விலங்குகள் எல்லாமே வாழிடங்களாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கு இப்போ வாழிடத்தோட வகைகள் ஆல்ரெடி பார்த்தோம் நீர் வாழிடம் நில வாழிடம் அப்படின்னு நீர் வாழிடத்துலனா உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு குளத்துக்கோ ஆறுக்கோ போய் பார்த்தா தெரியும் இதையே எப்படி பிரிக்கிறாங்க நீர் வாழிடத்தை அப்படின்னா நன்னீர் வாழிடம் கடல் நீர் வாழிடம் ரெண்டு டைப் இருக்குது நீர் வாழிடத்துலேயே எத்தனை டைப்ஸ் இருக்குன்னா ரெண்டு டைப் ஒன்று நன்னீர் வாழிடம் நன்னீர் வாழிடம்னா நல்ல தண்ணி ஆறு குளம் குட்டாதது உப்பு கறிக்காத தண்ணி இருக்கு இல்லையா அது நன்னீர் வாழிடம்னு சொல்லுவோம் அங்கே என்னென்னலாம் இருக்கும் ஆகாய தாமரை சாதாரண ஒரு ஆற்றுக்கு போனால் ஆகாய தாமரை அல்லி தாமரை இதெல்லாம் வந்து பார்க்கலாம் இப்போ இதோட ஃப்யூச்சர்ஸ் தான் நமக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் படிக்கிற மாதிரி என்னென்னா நீர் தாவரங்களோட வேர்கள் வளர்ச்சி கம்மியாக இருக்கும் இப்போ ஒரு நிலத்தில் ஆலமரம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆலமரத்தோட வேர் வந்து ரொம்ப தூரத்துக்கு ஊன்றி கீழே மண்ணில் கீழே வரைக்கும் போகும் அதேமாதிரி அகலமாகவும் போகும் ஆனால் நீர் தாவரங்களோட வளர்ச்சி வேரோட வளர்ச்சி ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கும் சின்ன வேராக தான் இருக்கும் இன்னொன்று தண்டுலேயும் அதோட இலைப்பகுதி ஆகாய தாமரை செடிலாம் பார்த்தாவே தெரியும் காற்றறைகள் நிறைய புசு புசுன்னு பலூன் மாதிரி இருக்கும் இது எதுக்காக இது இருக்குன்னா நீரில் மிதக்கிறதுக்காக தான் அந்த காற்றறைகள் ஒரு இடத்துல ஏர் நிரம்பி இருந்ததுன்னா மிதக்கும் இல்லையா பலூன்லாம் அதனால தானே மிதக்குது அதுக்காக இதோட தண்டுலேயும் இலைப்பகுதியிலையும் காற்றறைகள் அதிகமாக காணப்படும் இங்கே உங்களுக்கு தெரியுமோ ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க உலகின் மிக நீளமான நதி எது நைல் நதி நீளமான நதின்னு கேட்டால் நைல் சொல்லணும் அகலமான நதின்னு கேட்டால் அமேசான் இதுலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா நீ நை நா வரிசையில் வரக்கூடியது நீளமான நைல் நதி அகலமான அமேசான் ஆ ஆ அப்படி வரும் இதோட லென்த் பார்த்தோன்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் இருக்குது இந்தியாவோட மிக நீளமான நதி எதுனா கங்கை இதோட நீளம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி அஞ்சு இதில் பாதி கூட இல்லை உலகின் மிக நீளமான நதினா நைல் இந்தியாவதுனா கங்கை இதோட நீளம் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி அஞ்சு கங்கைக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி அஞ்சு அது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் கங்கைக்கு என்னது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து சிக்ஸ்டி அப்படி வந்து வருது நெக்ஸ்ட்டு தாமரையோட இலைக்காம்பில் இருக்கிற காற்று இடைவெளிகள் தான் இலை காம்புலியே இலை காம்பு இதில் சொல்லியிருக்காங்க தாவரையோட இலை காம்பில் வந்து காற்று இடைவெளிகள் காணப்படுது இதுதான் நீரில் மிதக்கு இது வந்து கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது என்னென்னா தாமரையில் எங்கே காற்று நுண்ணறிகள் காணப்படுது காற்று இடைவெளிகள் காணப்படுது தண்டில் இலையில் அந்த மாதிரி வைக்கலாம் இலை காம்பு தாமரையின் இலை காம்பில் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா கடல் நீர் வாழிடம் கடல் நீர் வாழிடம் உங்களுக்கு தெரியும் செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் வாட்டர் வந்து கடல் நீர் வாழிடம் தாவரங்கள் கடல் கடல் நீர்லேயும் வாழ்ந்துட்ருக்குது பூமியோட மொத்த ஒளிச்சேர்க்கையில் நாற்பது சதவிகிதம் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இந்த புதுசாக ஆட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த பாயிண்ட்டை பூமியோட மொத்த ஒளிச்சேர்க்கையில் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து கடல் வாழ் தாவரங்களில் தான் நடக்குதாம் அதில் என்ன கடலில் என்ன தாவரங்கள் இருக்குதுன்னு பார்த்தா கடல் பாசி கடல் புல் நில ஈர தாவரம் புல் தாவர மிதவைகள் அதாவது பாசி மாதிரி நீரில் மிதந்துட்டுருக்குற தாவர மிதவிகள் ஸோ இந்த பாயிண்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு என்னென்னா ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் ஒளிச்சேர்க்கை வந்து கடல் நீரில் நடக்குது இந்த பாயிண்ட் வந்து நோட்டபிள் பாயிண்ட்ஸ் நில வாழிடம் பற்றி தெரியும் நில வாழிடங்களில் நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது காடு இருக்குது புல்வெளி இருக்குது பாலைவனம் இருக்குது இந்த மாதிரி மூணு வகை இருக்குது ஸோ இது கேட்கலாம் நீர் வாழிடம் ரெண்டு டைப்பு நில வாழிடம் மூணு டைப்பு என்னென்னா 
காடு புல்வெளி பாலைவனம் உலகில் வந்து மொத்தம் எத்தனை சதவீதம் இது இந்த பாயிண்ட்டும் நோட்டபிள் பாயிண்ட்டு இருபத்தெட்டு சதவிகிதம் வந்து நீல நிலவாழிடங்களாக இருக்குது எடுத்துக்காட்டு ரப்பர் மரம் ரப்பர் மரம் தேக்கு மரம் வேம்பு இதெல்லாம் மேக்ஸிமம் பிளான்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் நிலவாழிடங்களாக தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதில் உங்களுக்கு தெரியுமா ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க நானூற்றி எழுபது மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன் உருவான சில நிலவாழ் தாவரங்களோட பேர் கொடுத்துருக்காங்க மாஸ்கல் மற்றும் லிவர் ஓட்ஸ் மாஸ்கல் மற்றும் இதெல்லாம் கேட்க சான்ஸ் இருக்குது ஃபோர் செவன்ட்டி மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி உருவான நிலவாழ் தாவரம் ஆன்சர் ஆப்ஷனில் வைக்கலாம் இது கீழ்கண்டவற்றில் நீர்வாழ் தாவரம் எது அல்லாதது எது அப்படி கூட நிலவாழ் தாவரம் எது மாஸ்கலும் லிவர் ஓட்ஸும் நானூற்றி எழுபது மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி உருவாயிருக்கு தென் அமெரிக்காவில் உருவான அமேசான் மலைக்காடுகள் உலகிற்கான ஆக்சிஜன் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்டு இந்த பாயிண்ட்டு தென் அமெரிக்காவில் தான் என்ன இருக்குது சவுத் அமெரிக்காவில் அமேசான் மலைக்காடு இருக்குது நம்ம உல நம்ம ஒட்டுமொத்த உலகிற்கு தேவையான ஆக்சிஜன் தேவை இருக்கு இல்லையா பாதி அதை செட்டில் பண்ணுறதே இந்த அமேசான் காடு தான் ஏன்னா அந்தளவுக்கு அங்கே தாவரங்கள் அதிகமாக இருக்குது அதனால் ஆக்சிஜனும் கிடைக்குது இதுதான் நிலவாழிடம் பற்றி இதில் தான் மூணு டைப் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் பாலைவனம் புல்வெளி இன்னொன்று என்னதுன்னா காடு காடு பாலைவனம் புல்வெளி இதெல்லாம் இருக்குது பாலைவனம்னு பார்த்தோன்னா எதை பாலைவனம்னு சொல்கிறோம் தண்ணி எங்கே கம்மியாக இருக்கும் ரொம்ப அந்த இடத்த பாலைவனம்னு சொல்கிறோம் இது பூமியில் மிகவும் வறண்ட பகுதிகளாக இருக்கும் இதெல்லாம் தெரியும் இதில் நோட்டபிள் பாயிண்ட் என்னென்னா இங்கே ஆண்டுக்கு சராசரியாக இருபத்தஞ்சு சென்டிமீட்டருக்கு குறைவாக இந்த வேல்யூ மறக்கக்கூடாது ஆல்ரெடி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எங்கே பார்த்தோம் கங்கையோட நதியின் நீளம் இங்கே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டருக்கு குறைவாக மழை பெஞ்சதுனால தான் அது பாலைவனம் பூமியில் மொத்தமாக இருபது பர்சன்டேஜ் வந்து பாலைவனம் இருக்குது இன்னொன்று என்ன பார்த்தோம் இது மாதிரி வேல்யூஸில் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து கடல் வாழ் உயிரினங்கள் தான் ஒளி சேர்க்கை செய்து உணவு வந்து கிடைக்குதுன்னு பார்த்தோம் இப்போ இருபது சதவீதம் இன்னொன்று பாயிண்ட் பார்த்தோம் நிலவாழிடங்கள் மொத்தம் இருபத்தெட்டு சதவீதம் இருக்குதுன்னு பூமியில் மொத்தம் இருக்கிற இதில் நிலப்பரப்பில் இருபது சதவீதம் என்னவாக இருக்குது பாலைவனமாக தான் இருக்குது பாலைவனத்தில் இருக்கிற தாவரங்கள் என்ன பண்ணுனா தண்ணியையும் ஏன்னா தண்ணி கம்மியாக தான் கிடைக்கும் அதனால் அது நான் ஆல்ரெடி சப்பாத்தி களி சொன்ன மாதிரி அங்கே இருக்கிற தண்ணியையும் கனிம உப்புக்களையும் இலைகளை சேமித்து வைக்கிறதால இலைகள் வந்து ரொம்ப தடிமனாக இருக்கும் அதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க கள்ளி தாவரங்களை நீரை வந்து தண்டில் சேமித்து வைக்குது ஏன் தண்டில் சேமித்து வைக்குதுன்னா இலைகளில் தான் இலை துளைகள் இருக்கும் அதனால் நீராவி போக்கு நடைபெறும் நீர் வெளியே போயிடும் பற்றாக்குறையாக இருக்கும் அதுக்கு அதனால் செடி காஞ்சு போயிடும் அதுவே மொத்தமாக மாறிடுச்சுன்னா துளைகளில் அந்த போர்ஸ் வந்து அடைபட்டுரும் சீக்கிரமாக தண்ணி வெளியே போகாது அதனால தான் இங்கே ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க கள்ளி தாவரங்கள் நீரை தண்டில் சேமித்து வைக்குது அதன் இலைகள் என்னவாக மாற்றம் அடைஞ்சிருக்குன்னா முட்களாக மாற்றம் அடைந்துள்ளன இதோட தண்டு இலையாக இருக்கும் அது இலை தண்டாக மாறியிருக்கும் இலை முட்களாக மாறியிருக்கும் அந்த பாயிண்ட் வந்து இது இம்பார்ட்டண்ட் இதெல்லாம் நிறைய கொஷினில் கேட்டது அது மட்டும் இல்லாமல் பாலைவனத்தில் நீர் ரொம்ப கம்மியாக கிடைக்கிறதால இப்போ பூமியோட ஆழத்துலேருந்து தண்ணியை உறிஞ்சி எடுக்கிறதுக்காக பாலைவனத்தில் இருக்கிற தாவரங்களோட வேர்கள் பார்த்தோன்னா ரொம்ப நீளமாக அடியில் ஆழம் வரைக்கும் போயிருக்கும் அந்த மண்ணின் மிக ஆழத்திற்கு சென்று நீரை உறிஞ்சோம் அங்கே வாழ்கிற தாவரங்கள்லாம் என்னென்னா சப்பாத்தி களி இது நமக்கு தெரிஞ்சுது சோற்றுக்கற்றாலை அக்கே சோற்றுக்கற்றாலையும் நமக்கு தெரிஞ்சது சப்பாத்தி கல்லையும் சோற்றுக்கற்றாலையும் அங்கே வா விளையும் தெரியும் எக்ஸ்ட்ரா நம்ம படிக்கிறது ப்ரயோஃபில்லமும் அகேவும் ப்ரயோஃபில்லத்துக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது என்னென்னா கட்டி போட்டால் குட்டி போடும் தாவரம்னு சொல்லுவாங்க இது பழைய சமச்சீர் புக்கில் இருக்கும் கட்டி போட்டால் குட்டி போடும் தாவரம்னா அதோடய ஒரு பார்ட் ஒன் ஆஃப் த பார்ட்டை எடுத்து நட்டு வச்சாலே போதும் அது செடியாக வந்துடும் இந்த பாயிண்ட்டை நோட் பண்ணிக்கோங்க ப்ரயோஃபில்லத்தை தான் என்ன சொல்கிறோம் கட்டி போட்டால் குட்டி போடும் தாவரம் சொல்கிறோம் அகே என்பது பாலைவனத்தில் வாழ்கிற ஒரு செடி சப்பாத்தி கல்லி அகே சோற்றுக்கற்றாலே ப்ரயோஃபில்லம் இந்த பாலைவனத்துலேயும் நாலு டைப்ஸ் இருக்குது என்னென்னா ஒன்று வெப்ப வறட்சி பாலைவனம் ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்கிறது அடுத்து மித வெப்பமாக இருக்கிறது கடல் சார்ந்த பாலைவனங்கள் கூட இருக்குது குளிர் பாலைவனங்களும் 
குளிர்பாலைவனங்கள்னா அங்கே நிறைய குளிராக இருக்கும் அதனால் அங்கே பெரிய அளவுக்கு செடிகள் விளையாது தண்ணியெலாம் ஃப்ரோசன் ஸ்டேட்டில் இருக்கும் அதனால் வாட்டரும் கிடைக்காது செடிகள் உறிஞ்சிறதுக்கு ஸோ நாலு டைப் இருக்குது வெப்ப வறட்சி பாலைவனம் மிதவெப்ப பாலைவனம் கடல் சார்ந்த பாலைவனம் குளிர் பாலைவனம் இங்கே அதை பற்றி எதுவும் சொல்ல இப்போ பாலைவனங்கள் முடிச்சுட்டு அதில் ரெண்டாவது டைப்பு அடுத்து புல்வெளி அடுத்து காடுகள் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ புல்வெளி வாழிடம்னா என்ன இங்கே நிறைய பேர்லேயே இருக்குது புல்வெளி வாழிடம்னா அதனால் அங்கே அதிகமாக என்ன காணப்படும் புற்கள் காணப்படும் சின்ன புல்லருந்து பெரிய புல் வரைக்கும் எல்லா டைப் ஆஃப் புல்லும் இருக்குன்றாங்க எடுத்துக்காட்டு புல்வெளிகள் பெருசாக கொடுக்கல அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு தெரியுமான்னு ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க மணல் அது இது வந்து பாலைவனத்தை பற்றி மணல் குன்றுகளால் ஆன மிகப்பெரிய இந்திய பாலைவனம் அப்போ இந்தியாவில் இருக்கிற பெரிய பாலைவனம்னா எது தார் பாலைவனம் இந்தியாவில் இருக்கிற பெரிய பாலைவனம் எது தார் பாலைவனம் இது நம்ம இந்தியாவில் தான் இருக்குது என்னென்ன ஸ்டேட்லலாம் இந்த பகுதிகள் அடங்குதுன்னா இது கண்டிப்பாக கேட்க சான்ஸ் இருக்குது ராஜஸ்தான் வடமேற்கு இந்தியா அதாவது வடமேற்கு இந்தியானா ராஜஸ்தான் தான் அந்த ஏரியா பஞ்சாப் சிந்து மாகாணம் கிழக்கு பாகிஸ்தான் வரைக்கும் இந்த டெசர்ட் வந்து இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இந்த வேல் இந்த ஃபேக்ட்ஸ்லாம் கண்டிப்பாக மெமரைஸ் பண்ணோம் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குது ராஜஸ்தான் வடமேற்கு இந்தியா பஞ்சாப் சிந்து மாகாணம் மற்றும் கிழக்கு பாகிஸ்தான் இங்கெல்லாம் வந்து இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு வந்து காடுகள் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க காடுகள்னா தெரியும் இது பெருசாக சொல்ல தேவையில்ல காடுகளில் வெப்பமண்டல காடு குளிர் பிரதேச காடு அப்படின்னு ரெண்டு வகைப்படுத்துகிறாங்க வெப்பமண்டல காடு இன்னொன்று என்னென்னா குளிர் பிரதேச காடு அங்கே இங்கே பாலைவனத்தில் வந்து இருபத்தஞ்சி சென்டிமீட்டருக்கு குறைவாக மழை இருக்கும் இருபத்தைந்து சென்டிமீட்டருக்கு குறைவாக மழை கிடைத்தா அது பாலைவனம் இருபத்தி ஐந்துலேருந்து இரநூறு சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் ஆண்டு சராசரி மழை அளவு இருந்தால் அது காடு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதில் ரெண்டு டைப் இருக்குது என்னது வெப்பமண்டல காடுகள் இன்னொன்று குளிர் பிரதேச காடுகள் ரெண்டு வகை இருக்குது இதுலேயும் வந்து ஒரு உங்களுக்கு தெரியுமா கொடுத்துருக்காங்க அக்டோபர் மந்தோட முதல் திங்கள் கிழமை அக்டோபர் மாதத்தில் வர ஃபஸ்ட்டு மண்டேவை தான் என்னவா கொண்டாடுறாங்கன்னா உலக வாழிட நாள் உலக வாழிட நாள் அக்டோபர் மாதம் முதல் திங்கட்கிழமை உலக வாழிட நாளாக அனுசரிக்கப்படுகிறது இது வந்து மறக்கக்கூடாது உலக வாழிட நாள் அக்டோபர் மாதம் முதல் திங்கள் கிழமை அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு தாவரங்களோட தகவமைப்புகளும் மாற்று உருக்களும் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஒன்று ஒன்றும் ஒரு கைண்டாக மாறுபாடு அடைஞ்சிருக்கும் என்னன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு தாவரங்கள் தாங்கள் வாழ்கிற சூழ்நிலைக்கேற்ப அது வந்து சர்வைவலுக்காக தன்னோட பிள இது உறுப்புகளை மாற்றி அமைச்சிருக்கோம் எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம பார்த்தோம் சப்பாத்தி கல்லி வந்து இலை முட்களாக மாறி இருக்கும்னு அது மாதிரி தான் இங்கே சில இது கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னா பற்றுக்கம்பி ஏறுகொடி பற்றுக்கம்பி ஏறுகொடி முட்கள் இதெல்லாம் பற்றுக்கம்பி ஏறுகொடிலாம் பார்த்துருப்போம் செடியில் பட்டாணி பா பட்டாணி செடியிலையும் பாகல் பாகற்காய் செடியில் பார்த்துருப்போம் பற்றுக்கம்பி இருக்கும் அதை பிடிச்சிக்கிட்டே வந்து க ஒரு குச்சி நட்டுருந்தோன்னா அதில் ஏறி வந்து போயிடும் எடுத்துக்காட்டு இனிப்பு பட்டாணி இனிப்பு பட்டாணி இதெல்லாம் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது இனிப்பு பட்டாணியில் சின்ன சின்ன இலைகள் தான் பற்றுக்கம்பிகளாக மாறியிருக்கும் பாகற்காயில் கோண முட்டு தான் வந்து பற்றுக்கம்பிகளாக மாறியிருக்கும் இது கண்டிப்பாக படிக்கணும் இனிப்பு பட்டாணியில் சிற்றிலைகள் தான் பற்றுக்கம்பியாக மாறியிருக்கும் பாகற்காயில் கோண முட்டு தான் வந்து பற்றுக்கம்பியாக மாறியிருக்கும் இங்கே லத்திரஸ்ங்கிறது இனிப்பு பட்டாணி வகை லத்திரஸ்ன்றது இனிப்பு பட்டாணி இங்கே இருக்குது பார்த்திங்களா இது தான் வந்து பற்றுக்கம்பி அடுத்து பின்னுக்கொடி நீண்ட மெலிந்த வளையும் தன்மையுடைய தண்டுகளால் நேராக அவரக்காய் செடியெலாம் இருக்குன்னா அதெல்லாம் நேராக நிற்க முடியாது அதனால் அருகில் உள்ள ஆதாரத்தை பற்றி கொண்டு அப்படியே வளரும் அந்த மல்லிகைக்கெலாம் வந்து குச்சி வச்சு நட்டு வைப்பாங்க ஈஸியாக ஏறி வளர்கிறதுக்கு பின்னுக்கொடி கொண்டதெல்லாம் சங்குப்பூ மல்லிகை கண்டிப்பாக பற்றுக்கொடிக்கும் பின்னுக்கொடிக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது பின்னுக்கொடி பின்னிக்கிட்டே போகும் பற்றுக்கொடி அது பிடிச்சி லைட்டாக மேலே ஏறி போயிடும் இது எ எந்த செடியிலலாம் பின்னு கொடியாக இருக்கும் நீண்ட மெலிந்த வளையும் தன்மையுடைய தண்டு இதோட தண்டு எப்படி இருக்கும் வளையும் தன்மையுடைய தான் இருக்கும் நேராக கூட நிற்க முடியாது இது தான் வந்து பின்னு கொடி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதை இங்கே எடுத்துக்காட்டுக்கு சங்குப்பு கொடுத்துருக்குறாங்க இதில் இங்கே ஒரு உங்களுக்கு தெரியுமா பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இம்பார்ட்டண்ட்டாக வளரும் பருவநிலையில் சீக்கிரமாக எது வளர்ந்துருன்னா மூங்கில் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வளரக்கூடிய தாவரம் 
அடுத்து உட்களாக மாறுபாடு அடைந்து ஃபஸ்ட் பற்றுக்கொடி அடுத்து பின்னுக்கொடி பார்த்தா இப்போ உட்கள் சில தாவரங்களோட இலைகள் வந்து முழுமையாகவோ இல்லை சிறு பகுதியாகவோ என்னவோ மாறியிருக்கும் உட்களாக மாறியிருக்கும் எடுத்துக்காட்டு அகே அகே வகைவுன்னு ஆல்ரெடி பார்த்துருந்தது பாலைவனத்தில் வாழுதுன்னு சொல்லியிருந்தேன் ரயில் கற்றாலை இது கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது ரயில் கற்றாலை என அழைக்கப்படும் தாவரம் எது அகே இந்த வகை கற்றாலையில் இலையோட நுனிப்பகுதியும் விளிம்புகளும் இலையோட நுனிப்பகுதி இலை இருக்குன்னா இந்த நுனிப்பகுதியும் இதோட விளிம்புகளும் இந்த ஏரியா முள்ளாக மாறி இருக்கும் இங்கெல்லாம் வந்து பரப்பு இருக்கும் இப்படி இப்படி இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த மாதிரி இருக்குது இதை இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இந்த சைட்லேயும் இந்த அந்த டாப்பும் வந்து முள்ளாக மாறி இருக்கும் அடுத்து சப்பாத்தி கல்லியில் இலைகள் வந்து சிறு முட்களாக மறுக்கிறது ஆல்ரெடி பார்த்தோம் காகித புயலாக பார்த்துருப்போம் அதுக்கு இன்னொரு பேர் தான் என்னது போகன் வில்லியா தண்டில் கூர்மையான முட்கள் நம்ம தண்டில் தான் வந்து முள் இருக்கும் இலையும் இருக்கும் அந்த கிளைகளில் கூட சின்ன சின்ன முள் இருக்கும் இதுக்கு இன்னொரு பேர் என்னென்னா போகன் வில்லியா போகன் வில்லியா சப்பாத்தி கல்லுக்கு இன்னொரு பேர் என்னென்னா ஒப்பன்ஷியா அதாவது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் சப்பாத்தி கல்லி ஒப்பன்ஷியா ஒப்பன்ஷியாங்கிறத வந்து சப்பாத்தி கல்லி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தோம்னா இங்கே ஒரு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க கல்லி வகை தாவரங்கள் பச்சை நிறத்தை கொண்டு ஒளிச்சேர்க்கையில் ஈடுபடுது தாவரத்தோட எந்த பகுதியில் ஒளிச்சேர்க்கை நடைபெறும் தண்டில் தான் ஒளிச்சேர்க்கை நடைபெறும் ஏன்னா இலை முட்களாக மாறி இருக்கிறதால தண்டில் தான் ஒளிச்சேர்க்கை நடைபெறும் இதில் ஆல்ரெடி படித்ததெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க முதன்மை சொற்கள் என்ன ஆணி வேறுனா என்னென்னு பார்த்தோம் முதல்நிலை வேர் செங்குத்தாக அப்படி பார்த்தோம் இல்லையா முதல்நிலை வேர் வந்து இதுதான் இது வந்து சீடுனா முதல்நிலை வேர் செங்குத்தாக கீழ் நோக்கி வளர்ந்து கிளை வேர்களை உண்டாக்கும் சல்லி வேருங்கிறது இங்கே ஒரு கணு இருக்கும் இதில் வந்து வேர் கொத்து கொத்தா உருவாகும் அது சல்லி வேர் வாழிடம்னா ஒரு குறிப்பிட்ட உயிரினம் வாழும் இடத்து தான் வாழிடம் அதில் நீர் வாழிடம் நீர் இருந்தால் நீர் வாழிடம் நில வாழிடம் நிலத்த வாழ்விடமாக இருக்கும் தகவமைப்புனா என்னென்னா ஒரு குறிப்பிட்ட வாழிடத்தில் அந்த சர்வைவலுக்காக தன்னை கொஞ்சம் மாற்றி அமைச்சுக்குது அமைப்புலேயும் பண்பிலையாவது தகவமைப்புன்னு சொல்கிறோம் மாற்றுருக்கள்னா என்ன சுற்றுப்புற காரணிகளால் ஒரு இது ரெண்டும் கிட்டத்தட்ட ஒன்று இப்போ அதிகமாக எதிரிகள் தாக்க வரக்கூடிய இடத்துல வா விளையிற ஒரு செடிக்கு வந்து அதோட நார்மலாக முட்களை வந்து கொன்றிருக்கும் இல்லைனா வெயிலால் பாதிக்கப்படுறதுலையும் நீராவி புக கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக சப்பாத்தி கல்லி மாதிரி இலைகள் முட்களாக மாற்று அடைஞ்சிருக்கும் பற்று கம்பினா என்னது மெலிந்த தண்டு தண்டு தான் என்னவாக மாறும் இங்கே பற்று கம்பியாக மாறும் பின்னுக்கொடி வந்து மற்ற மரங்களை பற்றி கொள்ளும் தாவரங்களை பின்னுக்கொடின்னு சொல்கிறோம் முட்கள் ஆல்ரெடி சொன்னது தான் பூக்கும் தாவரங்களில் ரெண்டு முக்கிய தொகுப்பு இருக்குது இதெல்லாம் பார்த்தது ஒரு டிவிஷன் தான் வேர் தொகுப்பு தண்டு தொகுப்பு வேர் என்ன பண்ணுதுன்னு பார்த்தோம் இலைகளோட முக்கிய பணிகள் என்னென்ன இது இம்பார்ட்டண்ட்டாக இலைகளுடைய மூன்று முக்கிய பணிகள் ஒளிச்சேர்க்கை இது நமக்கு தெரியும் இது மட்டும்தான் தெரியும் புதுசாக இன்றைக்கி படித்தது சுவாசமும் நீராவி போக்கும் ஒளிச்சேர்க்கை சுவாசம் நீராவி போக்கு தாவரங்கள் வாழ்கிறத நீர் வாழிடம் நில வாழிடம்னு பிரிச்சுருக்காங்க தகவமைப்பு ஆல்ரெடி பார்த்தோம் பற்று கம்மி பின்னுக்கொடி இதோட இந்த லெசன் ஓவர் ஆயிடுச்சு